Viernes 13. Estoy en el Dumbo District. Y me voy para las conferencias. Ya estoy en el lugar de las conferencias. Pero yo el Merenjerovitz canceló. Así que voy a esperar la charla de Alejandro. Well, my the, the first uh, my first uh, feelings about photography was to trying to document uh, social issues and the way that, that I found to to do this was working in the media what show is the best uh, a part of, uh, of yours <laughs> <laughs> This is my second time at the, at the New York Photo Festival. I was exhibiting last year as part of the TNE Fellowship. Yeah. In fact, all three of us are TNE Fellows. Yeah. And um, my favorite work so far is... Um, I like the Japanese work. I like the, uh, yeah, the, you the blossoms. Did. I yeah. think it's a nice relief from a lot of the, um, the, the, the photojournalism and uh, the, the, the quite depressing images. And uh, otherwise, I think the main exhibition is fantastic. I think... Yeah, the, yeah. Uh, I think the most striking work there for me was the um, I think it was the series of the police officers in fact yeah yeah, yeah, yeah absolutely I, I enjoyed that you, you, you can speak Spanish bueno yo soy de Colombia pero también estoy en como becario de la Tierney Sí. Y estoy exponiendo también acá y... ¿Y qué fue lo mejor que viste en el festival hasta ahora? Pues la verdad lo de Alejandro me ha parecido muy, muy bueno. Eh, también, digamos, lo de, lo de Surafricano Subotsky también me gusta mucho. Y ahí la obra de un, una persona de Turquía, que también está como parte del, del main show, que también uh -huh. me ha gustado mucho. Bueno, gracias, ¿eh? Vale. Vale, vale. <risa> chao, chao. Ok. Alejandro Chassi Yeah, I wanted to see his presentation because I yeah. love his work. Why do why do you like uh, the Alejandro's work? Because it's unique, because I feel that it's showing me a secret world. Oh yeah? That I wouldn't see otherwise and I love the color. Yeah. Uh, I haven't seen everything yet, but I very much enjoy it. You you feel you feel that documentary is still the strongest uh, tool of photography? I feel that if you can get a voice, if you can show it at festivals, if you can show it around, you have a possibility. I doubt Newsweek or you know the major magazines would publish one of these pictures right away. Yeah. It would, it's tough to win that. Maybe you can get an illustrated picture in, so it's not going to reach the mass media. It's my first day. Um, I'm a big fan of Alejandro anyway. Oh, yeah? uh, I've been into a couple of galleries. I haven't seen anything great. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, creo que bien. La, fue la primera que di en inglés, así que <laughs> estaba un poquito nervioso, pero. Well, yeah. uh, have you seen photography now? No. No, porque mucha gente me habla de tu muestra de, de High Tide. Eh, ¿a, ¿A qué le atribuís vos que la gente está tan tan fascinada con tus fotos del Delta? Mm, creo que porque tiene como una mezcla entre lo documental y, y, y lo artístico, tal vez no es tan, digamos, no es tan, tan claro el límite entre una cosa y la otra. Y también porque son fotógrafos y los fotógrafos nos gustan los fierros y la forma en que uno hace las fotos y la sí, técnica. Tienes razón, eso, eso es así. Pega muchísimo. Eso pega pega muchísimo. Bueno, ¿qué, viene, ¿qué se viene ahora? Bueno, ahora estoy preparando la muestra acá en Nueva York, que es mi primera muestra individual, el 2 de junio, en la galería Josi Milo, y también el libro de, sobre la creciente, que ya sale en presión. Espero que la mañana tal vez, no sé, o el, o el lunes, porque tengo el texto final, lo tengo acá y en dos semanas tiene que estar impreso. Lo mandan para China, lo imprimen y el 2 de junio para la muestra tiene que estar el libro para hacer la firma y todo eso. Gracias, Ale. Bueno, gracias a vos, Dani. No. You haven't seen almost everything. No, I literally, I got here to see Alejandro. 